अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट अस्पायर ऑनलाइन क्लासेस में खुश आमदीद मैं आपका इस्लामिया टीचर शफीकुर रहमान स्टूडेंट आज लेक्चर नंबर नाइन में हमारा टॉपिक है मुनकरीन आखरत के एतराज़ात और उनका जवाब यानी मुनकरीन आखरत ने जो एतराज़ किए हैं आखरत के बारे में वो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले मुनकरीन आखरत के मुनकरीन आखरत कौन लोग हैं मुनकरीन आखरत वो लोग हैं जो आखरत का इनकार करते हैं जो ये कहते हैं कि दुनिया की ज़िंदगी आखिरी ज़िंदगी है इसके बाद कोई ज़िंदगी नहीं यानी जब हम मर जाएंगे तो मरने के बाद दोबारा ज़िंदा नहीं किए जाएंगे तो ये है मुनकरीन आखरत और ये मैंने नीचे उनकी तारीफ लिख दी है कि मुनकरीन आखरत वो लोग हैं जो आखरत का इनकार करते हैं और कहते हैं कि दुनिया की ज़िंदगी आखिरी ज़िंदगी है इसके बाद दोबारा हम ज़िंदा नहीं किए जाएंगे ये आपकी तारीफ लिखी है उसके बाद एक और लफ्ज़ है जो मुस्तरकिन मुस्तरकिन कौन लोग हैं मुस्तरकिन वो लोग हैं जो रहते मगरब में हैं लेकिन इलम मशरक वालों का हासिल करते हैं इलम मशरक वालों का यानी हम हमारा जो इलम है वो क्या है कुरान मजीद और उसकी तलीमत मगरब में रहते हैं अंग्रेज़ लोग हैं इलम हमारा हासिल करते हैं कुरान के बारे में पढ़ते हैं पढ़ने के बाद फिर क्या करते हैं हम पर एतराज़ात करते हैं एतराज़ात करके हमें कुरान में से ही क्या करते हैं रेफरेंस पेश करते हैं तो ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं मुस्तरकिन यानी वो लोग जो रहते मगरब में हैं लेकिन इलम मशरक वालों का हासिल करते हैं ताकि क्या करें उन पर एतराज़ा कर सकें तो ये बेटा मैंने नीचे तारीफ लिख दी है मुस्तरकिन की भी कि मुस्तरकिन वो लोग हैं जो रहते मगरब में हैं लेकिन इलम मशरक वालों का हासिल करते हैं क्यों ताकि हम पर एतराज़ा कर सकें तो ये आपने याद रखना है कि मुनकरीन आखरत और मुस्तरकिन में क्या फ़र्क है यानी मुनकरीन आखरत किस को कहते हैं और मुस्तरकिन किस को कहते हैं तो अब हम पढ़ेंगे मुनकरीन आखरत के एतराज़ात सबसे पहला एतराज़ यानी एतराज़ नंबर एक जो है मुनकरीन आखरत का एतराज़ नंबर एक ये है कि दुनिया की ज़िंदगी आखिरी ज़िंदगी है इसके बाद कोई ज़िंदगी नहीं हम दोबारा से ज़िंदा नहीं किए जाएंगे मरने के बाद क्या हो जाएंगे ख़त्म यानी बस यही ज़िंदगी है मर गए मरने के बाद क्या होगी कोई ज़िंदगी नहीं होगी तो ये मुनकरीन आखरत का क्या है एतराज़ नंबर एक के दुनिया की ही ज़िंदगी बस ज़िंदगी है उसके बाद अगली कोई ज़िंदगी नहीं तो एतराज़ नंबर एक ये मैंने नीचे लिख भी दिया है कि मुनकरीन आखरत कहते हैं दुनिया की ज़िंदगी आखिरी ज़िंदगी है इसके बाद कोई ज़िंदगी नहीं और दोबारा ज़िंदा नहीं किए जाएंगे लिहाजा आखरत नहीं होगी जैसा कि कुरान मजीद में इरशाद है तो कुरान मजीद में उनका जो एतराज़ है उसको क्या किया गया नकल भी किया गया तो ये आयत लिखी हुई है इन ही अल्लाह हयात दुनिया व मान अहनूबी मबोसिन कि यह दुनिया की ज़िंदगी ही बस ज़िंदगी है इसके बाद हम दोबारा उठाए नहीं जाएंगे तो ये बेटा जी क्या है उनका एतराज़ नंबर एक कि हम मरने के बाद दोबारा ज़िंदा नहीं होंगे तो लिहाजा आखरत भी नहीं होगी तो एतराज़ नंबर एक का क्या है जवाब ये देखें जवाब नंबर एक यानी जो सवाल है अब उस सवाल का क्या है जवाब कि मुनकरीन आखरत ने जो कहा था कि दुनिया की ज़िंदगी आखिरी ज़िंदगी है उसके बाद ज़िंदगी नहीं होगी तो हम उसका जवाब देते हैं कि दुनिया की ज़िंदगी आखिरी ज़िंदगी नहीं है बल्कि इसके बाद हम दोबारा भी ज़िंदा किए जाएंगे क्यों क्योंकि इंसान की दो मौतें हैं और दो ज़िंदियाँ हैं एक मौत कब थी जब कुछ भी नहीं था अदम था अदम कहते हैं कि कोई भी नहीं था कुछ भी नहीं था सिर्फ़ अल्लाह पाक थे तो अल्लाह पाक ने उस वक्त को मौत शुमार की है यानी इंसान के आते सारे मुर्दा थे बेजान थे फिर अल्लाह पाक ने हमें क्या दी ज़िंदगी दी जब हम कुछ भी नहीं थे वो हमारी पहली मौत थी फिर जब अल्लाह ने हमें ज़िंदगी दी जो आज हमारे पास मौजूद है हम दुनिया में ज़िंदा हैं ये हमारी क्या है पहली ज़िंदगी है इसके बाद फिर हमें क्या देगा मौत यानी इस दुनिया में जो मौत दी जाएगी वो हमारी दूसरी मौत होगी एक मौत कब जब हम पैदा भी नहीं हुए थे वो मौत अल्लाह ने उसको शुमार किया फिर हमें ज़िंदा किया पहली ज़िंदगी फिर हमें मौत देगा ये है दूसरी मौत उसके बाद दोबारा फिर हमें ज़िंदा करेंगे और वो क्या होगा आखरत का दिन होगा और वो हमारी दूसरी ज़िंदगी होगी तो मुनकरीन आखरत ने क्या कहा कि आखरत नहीं होगी हमने क्या कह के आखरत होगी क्योंकि अल्लाह ने जो दूसरी ज़िंदगी हमें देनी है मरने के बाद वो किस दिन होगी आखरत के दिन होगी तो लिहाजा आखरत होगी 
तो इसका जवाब मैंने लिख भी दिया है कि दुनिया की ज़िंदगी आखिरी ज़िंदगी नहीं है बल्कि इसके बाद एक और ज़िंदगी आखरत की है क्योंकि इंसान की दो ज़िंदियाँ दो मौतें हैं पहली मौत जब कुछ भी नहीं था मौत थी और उसके बाद पहली ज़िंदगी दुनियावी ज़िंदगी जो आज हमारे पास मौजूद है दूसरी मौत कौन सी होगी जब इसी ज़िंदगी को क्या करेंगे अल्लाह पा ख़त्म करेंगे उसके बाद दोबारा फिर हमें ज़िंदा किया जाएगा और वो क्या होगा आखरत का दिन होगा तो लिहाजा आखरत होगी उन्होंने कहा कि आखरत नहीं होगी हमने साबित कर दिया कि आखरत होगी जैसा कि कुरान मजीद में इरशाद है ये जो हमने कहा है दो मौतें दो ज़िंदगी हैं देखिए कुरान में भी इरशाद है कौन तुम अम वातन अल्लाह पा कह रहे हैं तुम क्या थे मुर्दा दे जान थे फ़ाह या कुम मैंने तुम्हें ज़िंदगी दी कौन सी ये जो हमारे पास मौजूद है सुमा यू मीतु कुम फिर मौत देंगे ये जैसे दुनियावी मौत है सुम यू ही कुम फिर ज़िंदा करेंगे और ये जो ज़िंदा करेंगे ये कब होगा आखरत के दिन तो लिहाजा आखरत होगी तो आपने ऐसे ही लिखना है जैसा कि लिखा हुआ मौजूद है मैंने आपको एतराज़ और जवाब दोनों लिख कर भी क्या कर दिए स्लाइड पर पेश कर दिए उसके बाद बेटा जी एतराज़ नंबर दो है कि मुनकरी ने आखरत ने पहला क्या कहा था कि आखरत होगी नहीं बात ही ख़त्म कर दी लेकिन हमने कहा आखरत होगी अब मुनकरी ने आखरत कहते हैं कि बिल फर्ज अगर हम मान लें कि आखरत होगी कहते अगर हम मान लें पहले तो यह कि नहीं माने अब वो कह रहे हैं अगर हम मान लें कि आखरत होगी तो वह कहते हैं इंसान मरने के बाद अक्सर क्या है दफना दिए जाते हैं या जला दिए जाते हैं तो जब इंसानों को दफना दिया जाता है तो वो ज़मीन के अंदर ज़मीन का हिस्सा बन जाते हैं और जब जला दिया जाता है तो वो क्या हो जाते हैं ख़त्म तो वो कहते हैं ऐसा इंसान जो ज़मीन का हिस्सा बन गया उसको या जो जला के ख़त्म हो गया उसको कौन सी ज़ात दोबारा ज़िंदा करेगी यानी ऐसी चीज़ जो ख़त्म हो गई तो उसको दोबारा कौन ज़िंदा करेगी तो ये है उनका इतराज़ नंबर दो कि पहला क्या था आखरत होगी नहीं दूसरा क्या अगर होगी भी तो इंसान तो दफनाए जाते हैं या जला दिए जाते हैं दफनाने के बाद इंसान ज़मीन का हिस्सा बन गया ख़त्म हो गया तो दोबारा उसको कौन ज़िंदा करेगा यह है इतराज़ नंबर दो और ये मैंने लिख भी दिया है कि मुनकरी ने आखरत क्या कहते हैं कि बिल फर्ज हम मान लें कि दुनिया की ज़िंदगी आखिरी ज़िंदगी नहीं है बल्कि आखरत होगी तो इंसान मरने के बाद दफना दिए जाते हैं जला दिए जाते हैं तो फिर ऐसे ख़त्म शुदा इंसान को कौन ज़िंदा करेगा ये इतराज़ उनका अल्लाह ने कुरान में भी नकल किया है वकाल आयजा जल्ला फिल अर्जी अन्ना लफ़ी खलकिन जदीद वो कहते हैं जब हम ज़मीन में नस्त नबूद हो जाएंगे में ज़मीन में मिल जाएंगे तो दोबारा में कौन ज़िंदा करेगा ये है इतराज़ नंबर दो उसके बाद है इतराज़ नंबर तीन इतराज़ नंबर दो और इतराज़ नंबर तीन ये तकरीबन सेम है कि इतराज़ नंबर दो में उन्होंने क्या कहा था कि जब इंसान ज़मीन में नस्त नबूद हो जाएंगे बिल्कुल ख़त्म ज़ीरो परसेंट इंसान हो गया मट्टी बन गया कौन ज़िंदा करेगा इतराज़ नंबर तीन में वो ये कह रहे हैं कि चाहे चले देख अगर बिल्कुल ज़मीन का हिस्सा वो नहीं बना कुछ ना कुछ वो सीध कुछ ना कुछ हड्डियाँ या कुछ ना कुछ उसके अजाब बाकी रह भी जाएँ तो वो कहते हैं वो बसीदा हालत में होते हैं बसीदा हालत क्या होती है कि आप उसको पकड़ेंगे वो टूट जाएगी जैसे लकड़ी है उसके ऊपर पानी पड़ पड़ता रहे पड़ता रहे तो एक वक्त ऐसा आता आप लकड़ी को पकड़ते हैं तो वो सारी क्या हो जाती है एक चूरा सा बन के गिर जाती है तो वो कह रहे हैं कि अगर सारा इंसान हंड्रेड परसेंट ख़त्म नहीं हुआ कुछ ट्वेंटी परसेंट कोई थर्टी परसेंट उसके अजाब बाकी भी हैं कोई हड्डियाँ बाकी भी हैं तो मुनकरीन कहते हैं वो बसीदा हालत में होती है तो ऐसे बसीदा हालत हड्डियों को दोबारा कौन इंसान बनाएगा ये है उनका इतराज़ नंबर तीन इतराज़ नंबर दो क्या है कि जब बिल्कुल इंसान ख़त्म हो जाएगा कौन ज़िंदा करेगा एतराज़ नंबर तीन क्या है कि जब बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ थोड़ा बहुत बाकी कोई अजार रह भी गए हैं तो वो बसीदा हालत में ऐसे बसीदा हालत इंसान को दोबारा कौन ज़िंदा करेगा ये मैंने एतराज़ नंबर तीन क्या है यहाँ पर सारा लिख दिया है कि ये जो बसीदा हालत में इंसान बच जाएगा ऐसी बसीदा हालत इंसान को कौन ज़िंदा करेगा अल्लाह पाक ने उनका एतराज़ कुरान में भी नकल किया है कौल मईवाम वाहिया रमीम कौन सी ज़ात इंसान को ज़िंदा करेगी ऐसी हड्डियाँ जो क्या होंगी रमीम कहते हैं बसीदा हालत यानी बसीदा हालत हड्डियों को दोबारा कौन बनाएगा तो ये है बेटा जी उनका एतराज़ नंबर तीन तो आपको तीनों एतराज़ समझ आएंगे पहला क्या था आखरत होगी नहीं दूसरा है आखरत होगी तो इंसान तो मरने के बाद दफनाए या जलाए जाते हैं तो वो ज़मीन का हिस्सा बन जाते हैं तो कौन ज़िंदा करेगा 
तीसरा क्या है बिल्कुल अगर हिस्सा नहीं बने कोई ट्वेंटी थर्टी परसेंट कोई अजाब बाकी भी हैं तो वो वो सीधा हालत में है तो ऐसे इंसान को कौन जिंदा करेगा तो दूसरा और तीसरा एतराज सेम है बस थोड़ा सा फर्क है तो इनका जो जवाब होगा वो एक ही जवाब होगा वो आप दूसरे एतराज के साथ भी लिख सकते हैं और तीसरे के साथ भी लिख सकते हैं तो जवाब नंबर देखें लिखा है टू और थ्री यानी तो आपका एतराज क्या है दूसरा और तीसरा उनका क्या है जवाब के वही ज़ात जिसने पहली दफ़ा इंसान को पैदा किया है वही ज़ात क्या करेगी इंसान को दोबारा पैदा करेगी देखें एक असूल है कि एक होता है अदम और अदम के बाद क्या होता है वजूद के कुछ भी नहीं था कुछ भी अदम कहते हैं कुछ भी नहीं था बिलफर जैसे ये देखें कि ये पहला पेन के कायनत में ये पहला पेन तैयार किया गया तो कुछ भी नहीं था तो किसी ने सोचा सोचने के बाद उसने ये पहला पेन तैयार कर दिया इसको कहते हैं अदम से वजूद कि कुछ भी नहीं था एक पेन तैयार कर दिया अब बिलफर ये कायनत में एक ही पेन था ये गुम गया तो अब दोबारा पेन तैयार करना है तो अब दोबारा अगर पेन नहीं है आपके पास तो आपके पास इस पेन का नक्शा तो आपके जेन में मौजूद है कि यह पेन कैसा था तो आप उस नक्शे से क्या करते हैं दोबारा से उस पेन को तैयार कर देते हैं जैसे जहाज हैं पहला जहाज जब तैयार किया गया बड़ी मुश्किल पेश आई क्योंकि अदम से वजूद हुआ कुछ भी नहीं था पहला जहाज तैयार हो गया अब आपको कहा जाए जी आपने जहाज तैयार करना है तो आपके जेन में जहाज का नक्शा मौजूद है आप उस नक्शे से क्या कर देते हैं जहाज को तैयार कर देते हैं तो असूल क्या है असूल ये है कि अदम से वजूद यानी कुछ भी ना हो चीज़ को बनाना ये मुश्किल होता है यानी इसको बनाना क्या है मुश्किल है लेकिन इस वजूद से दोबारा जब आप कोई चीज़ बनाती हैं यानी वजूद से वजूद ये क्या होता है आसान होता है यानी कुछ भी ना हो तो आप उससे एक चीज़ तैयार कर ये मुश्किल है लेकिन जब एक चीज़ का नक्शा आ गया या ये पेन टूट गया इसका सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा बाकी है तो आप इसको देख के नया तैयार कर लेंगे ये आसान है तो वो अल्लाह जिसने जब कुछ भी नहीं था इंसान बना दिए तो अब अगर मरने के बाद इंसान बिल्कुल ख़त्म हो जाता है या उसकी कोई थोड़ी बहुत हड्डियाँ बाकी भी रह जाती हैं तो दोबारा से बनाना उसके लिए कौन सा मुश्किल है उस जात के लिए ना पहली दफ़ा मुश्किल था ना दोबारा बनाना मुश्किल है तो लिहाजा वही अल्लाह जिसने पहली दफ़ा इंसान को पैदा किया है वही अल्लाह क्या करेगा इंसान को दोबारा भी ज़िंदा करेगा तो ये बेटा जी क्या है इसका जवाब है ये जवाब मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है कि वही ज़ात जिसने पहली दफ़ा पैदा किया वही ज़ात दोबारा पैदा करेगी कायनत का असूल क्या है कि अदम से वजूद ये मुश्किल होता है बनस्बत वजूद से वजूद ये मैंने आपको समझा दिया है कि चीज़ ना हो उसका बन जाना ये मुश्किल होता है लेकिन उस चीज़ से फिर चीज़ तैयार करना ये आसान है तो अल्लाह के लिए ना पहली दफ़ा मुश्किल है ना दोबारा तो लिहाजा वही अल्लाह क्या करेगा दोबारा ज़िंदा करेगा जैसा कि कुरान मजीद में इर्शाद है वह अल्लाबल का सुमा यूद और कुल यूही अल्लाह अनशा अव्वल मर्रा वही अल्लाह जिसने पहली दफ़ा पैदा किया वही क्या करेगा दोबारा भी पैदा करेगा तो ये बेटा जी मुनकरीन आखरत के तीन एतराज़ हैं और उनके तीन जवाब अगर आप देखें किताब में सफ़ा नंबर सोलह तो वहाँ पर ये टॉपिक लिखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक तो आप देखें ये आपका एतराज़ नंबर एक है और के इन ही के दुनिया की ज़िंदगी और ये एतराज़ नंबर एक का क्या है जवाब है और ये है एतराज़ नंबर दो और ये एतराज़ नंबर दो का जवाब है और ये है एतराज़ नंबर तीन और ये एतराज़ नंबर तीन का जवाब है यानी ऊपर वाली तीन आयात के अंदर क्या है एतराज़ा हैं सवाल हैं और नीचे वाली तीन आयात के अंदर क्या हैं उनके जवाब हैं तो ये अक्सर बोर्ड में सवाल भी आता है कि मुनकरीन के कोई से दो एतराज़ लिखें यानी आपने इनमें से कोई तीन है तीन में से कोई से दो आप लिखेंगे तो ये आपके बाब नंबर एक जो हमने चैप्टर नंबर वन शुरू किया था ये उसका आखिरी सवाल था आज आपका जो चैप्टर नंबर वन है वो क्या हो गया है मुकम्मल तो इसके मुख्तर सवाल हैं मुनकरीन आखरत कौन लोग हैं ये मैंने आपको तारीफ बता दी है और उसके बाद है मुस्तरकिन कौन लोग हैं ये भी आपको बता दिया है इंसान की ज़िंदगी और मौत पर मुख्तर लिखें क्या मतलब वही जो इंसान की दो ज़िंदगी हैं दो मौतें कैसी हैं कुछ भी नहीं था मौत थी फिर अल्लाह ने ज़िंदगी दी दुनियावी फिर मौत देगा उसके बाद दोबारा ज़िंदा करेगा तो ये एक आयत है इन ही इन ही हयातुनत दुनिया व मानहनबी मबूसिन और दूसरी आयत इनका आपने क्या लिखना है तर्जुमा लिखना है 
تو اب آئیں بیٹا جی آپ صفحہ نمبر انیس پر آپ یہ دیکھیں پندرہ سوالات لکھے گئے ہیں اور آپ کو یہ پندرہ کے پندرہ پڑھا دیے گئے ہیں آج جو ہم نے پڑھا ہے وہ ہے سوال نمبر دس کہ منکرین آخرت کے شبہات یعنی ان کے اعتراضات اور ان کا کیا لکھیں قرآنی جواب اس کے علاوہ آپ کو یہ سوال کہ تمام جو آپ کے عقائد ہیں ان پر مختصر نوٹ لکھیں ہم نے تو عید رسالت آخرت ملائکہ الہامی کتب پر ایمان یہ پڑھ لیا ہے وجود باری تعالیٰ کا اس بات یہ بھی ہم نے پڑھ لیا ہے کہ اللہ پاک کا وجود ثابت کریں شرک کس سے کہتے ہیں اس کی اقسام یہ ہم پڑھ چکے ہیں انبیاء اکرام کی خصوصیات ملائکہ کے بارے میں نوٹ آسمانی کتابیں توحید کا مفہوم یہ بھی ہم نے پڑھ لیا ہے انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کے اثرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات قرآن مجید کی اہم خصوصیات آخرت کے سلسلے میں قرآن مجید کی تعلیمات کا خلاصہ یعنی آخرت کیوں ہونی چاہیے اس کی ہم نے تین وجہ پڑھی تھی انسانی زندگی پر عقیدہ آخرت کے اثرات یہ ہم نے پڑھ لیا ہے آخرت کا مفہوم یعنی اس کا لفظی اور اس کے اصطلاحی طریق عقیدہ ختم نبوت کا مفہوم لکھیں یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس کی تعریف کیا ہے عقیدہ ختم نبوت کو قرآن حدیث جمع امت یہ سوال بھی ہم نے پڑھ لیا ہے اور پیغام الہی کو نبی پر نازل کرنے کی حکمت اس کا دوسرا سوال کیا ہے کہ رسول کی ضرورت کیوں پیش آئی تو یہ آپ کا جو چپٹر نمبر ون ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اس چپٹر نمبر ون کے کسی بھی سوال کے اندر آپ کو کوئی بھی چیز سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ لازمی کریں آپ کو اس کا کیا دیا جائے گا جواب دیا جائے گا اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر اللہ حافظ